¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el noticiero que hacemos todos los días, ¿eh? desde la cumbre para varias localidades del Valle de Punir, seguimos sumando televidentes. Hace unos días veíamos y conversamos con gente de Santa María de Punilla, Bealet Macet, que también nos ven por el cable, así que seguimos sumando gente, así que bienvenidos a todos ustedes y que, bueno, nos sigan acompañando y trataremos, por, por supuesto, también informar cuando nos eh, tengamos un poquito más de tiempo sobre lo que ocurre en la parte centro y sur de nuestro Valle de Punilla. ¿eh? Siempre la parte norte es la cual nos dirigimos siempre con novedades en la cumbre, Capilla del Monte, La Falda y toda esta zona. Bueno, de, dentro de esta variedad de información y de cobertura que tenemos, ayer ya le habíamos pasado una nota con el Luis Fartime, a, nota a la cual a la gente le gustó y mucho, ¿eh? me lo ha manifestado eh, con sus comentarios en las redes sociales y me lo ha hecho personalmente, el Luis fue un excelente eh, profesional, actualmente presidente de Belgrano y un ex jugador profesional de fútbol, muy querido, así que bueno, por eso les gustó mucho también esa nota. Eh, y ahora, bueno, la continuación de lo que fue esa cobertura, fuimos principalmente invitados por la empresa Sano Salud a... Bueno, a presenciar un evento de rugby allí en el Tala Rugby Club. Y nos encontramos con Facundo Torres, eh, actual presidente de, de la legislatura. Y bueno, justamente lo entrevistamos a él, así que presentamos esta nota. La verdad es que contento, contento de estar siempre en una escórdoba que hace cosas, que propone eventos deportivos, nacionales como el que hoy estamos viviendo y aquí apoyando el rugby, ustedes saben, para mí es, siempre ha sido una debilidad, he sido jugador toda la vida. Yo jugué, jugué toda la vida al rugby, en mi alta gracia, en el, en, el, en el desarrollo jugué para el equipo provincial de desarrollo, para los dos desarrollo muchos años. Y bueno, y fundamos un club, estábamos en un club de, de vuelo, de aviación, nos fuimos a un club nuevo hace ya 15, 17 años, ¿no? fundamos un nuevo club en Altagracia, en donde estuve como presidente, donde estuve participando, y la verdad que hoy ha crecido muchísimo, eh, llegamos a primera, todas las finales de la Unión Cordobesa de Rugby, las últimas se desarrollan allá. ¿De vuelta ¿Cómo era Facundo Torres como jugador? Jugaba de 6, jugaba de ala, era un rústico, un rústico temperamental, pero no era, no era de los talentosos ni líricos, ¿no? Pero me encanta, el rugby fue, me marcó, me marcó toda mi vida el que juega al rugby. Aprende valores como el compañerismo, como el, el desafío constante, el respeto al entrenador, al árbitro. Uno se da rosca contra el, contra el adversario y después termina el partido y se sienta a comer un plato de fideo. Creo que es un deporte muy bien. ¿Me seguí dando? ¿Me seguí haciendo por esto? No, 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 ya hace algunos años no tengo algunas hernias de disco, quebraduras viejas, ya me he quedado, pero sigo, sigo jugando al fútbol, corro, voy a ver rugby cuando puedo, pero no, 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 no puedo más. Después la parte política, siendo intendente, y allí ocupando muchos lugares importantes en el gobierno provincial. Sí, fui intendente de mi ciudad, después me tocó ser ministro de gobierno durante la pandemia, en una época compleja, ministro de empleo, y hoy estoy de legislador del departamento de Santa María y presidente provisorio de la legislatura. Así que es siempre un desafío constante el tratar de, bueno, de, estar a la, de estar a la altura de las circunstancias y, bueno, y disfrutar lo que hago, porque la verdad que creo que es un momento donde tenemos que estar bien cerquita de la gente, los mil, participar en los eventos, seguir hablando con vecinos, recorrer las obras, caminar mi departamento, para mí va a ser siempre fundamental. Estoy convencido que la política tiene que demostrar que camina al lado de la gente y no dejarse de la Me dio pie para, para preguntarle, Torres, ya faltan poquitos días para el ter, se cumple el tercer mes de la asunción de la Llora, el presidente Mirey. ¿Cómo ve nuestro, nuestra provincia? Córdoba siempre, a ver, en, una, en un país donde la palabra deseada es equilibrio fiscal y no tener déficit, Córdoba lo tiene hace 20 años, es más, muchos años con superávit fiscal. Córdoba es una provincia que avanza, que, que se desarrolla, donde se trabaja de manera absolutamente federal. Yo fui ministro de gobierno y los intendentes de cualquier color político tenían la misma, 
las mismas posibilidades que los intendentes propios de nuestro partido, donde se trabaja con las instituciones sociales, con los organismos vivos, eh, con, con, los, con las cámaras empresarias, eh, los distintos credos religiosos a través del, del COVID-Paz también trabajan de manera conjunta, único en, en el país. La verdad es que Córdoba es distinta y nosotros estamos convencidos que en este momento complejo tenemos que volver a las bases, ponernos hombro con hombro, defender lo que es nuestro. Y por supuesto veo la, la actitud de del presidente Milei, a quien le queremos dar una mano, a quien le queremos ayudar. Estamos convencidos que le tiene que ir bien a Milei, pero todo este querer ayudarlo nunca se va a contraponer y nunca desconociendo el mandato principal que es cuidar a Córdoba, cuidar, cuidar el campo, cuidar nuestra industria metalmecánica, cuidar nuestra historia cuidar nuestros festivales en la provincia más festivalera del país. Del país sí, sí. Eh, bueno, lógicamente en ese camino estamos transitando estos primeros puntos. Bien, bueno, Facundo, gracias. Tengo muchas preguntas, pero estamos en un encuentro deportivo y la verdad es que mucho por No, muchas gracias. La cumbre, ¿cómo la que fundo hoy? Bien, ha ido a la cumbre, tengo, bueno, como velar, un gran amigo mío hoy, Pablo Alicio también. Creo que hay mucho esfuerzo por parte de la dirigencia política de la cumbre y voy a estar visitando siempre, hace poquito estuve también, así que es una una ciudad que quiero mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, la palabra del de actual, eh, bueno, eh, actual legislador, ¿no? Por el departamento de Santa María y eh, también presidente provisorio de la legislatura. Bueno, eh, Facundo Torres es de Altagracia y ocupó un cargo importante en el gobierno de Scaletti y ahora, por supuesto, como les digo, en el gobierno de Zarzora. Estuvo presente allí, había mucho ruido en el ambiente porque se estaba llevando a cabo este partido de rugby. Bueno, justamente el por qué estuvimos allí, invitados por el doctor Claudio Ponce, titular de Sano Salud, y esto nos contaba. Bueno, por gentileza de Sanos, estamos aquí en este evento deportivo. Bueno, lo presento nuevamente al doctor. Hola Sergio, buenas noches. Sí, bueno, gracias ante todo por venir, por aceptar la invitación. Este, bueno, sí, acá presentes con, con nuestra empresa, con Sanos, Sanos Salud, y apoyando el deporte, y bueno, en este caso con el rugby, eh, eh, con el cual... Hemos obtenido un vínculo a través de un contrato que firmamos con, con todos ¿sí? y hoy estamos siendo el sponsor de, de la franquicia Dogo para América, así que bueno, muy contentos. ¿sí? ¿Cómo se dio todo esta buena conexión? Bueno, a ver, nosotros venimos con un proyecto de crecimiento, posicionamiento y solidificación de nuestro, nuestra marca, nuestro producto y nuestro servicio. ¿sí? Eh, en el marco de eso se viene toda esta de este posicionamiento y, y nuestra vinculación con todos. ¿sí? Recién hablaba con Luis Martín, me acuerdo también, súper agradecido por este convenio que tiene con el Club Atlético sí. Belgrano ya desde el año pasado. Sí, con el Club Atlético Belgrano estamos, también nosotros estamos muy contentos, nosotros le damos toda la cobertura médica integral de todo el club, divisiones inferiores, fútbol femenino, eh, las divisiones, eh, la primera división, y en Córdoba y en todo el país. Aparte le damos toda la cobertura del estadio y bueno, venimos desarrollando un trabajo creo que muy bueno y profesional. Eh, ambas partes estamos muy conformes, muy contentos con el trabajo que venimos haciendo y bueno, nada, re, peleando, remando en este país con, con las dificultades que se nos ponen, pero muy optimistas este, y, y siempre de, no perdiendo de vista donde nacimos, ¿no? en, el, en el interior de Córdoba, Cruz del Eje, Punilla la cumbre, la falda, Capilla del Monte, bueno, y de ahí este, el origen para, para el resto de, del país. ¿no? Bueno, nuestro principal producto de hoy, de hoy es el desarrollo de nuestro de sano salud, ¿sí? más como se han dado todos los cambios hoy económicos y la, el cambio en la legislación, a sanos lo ha posicionado de una manera importante en el mercado. Por otro lado, hemos incorporado un coordinador un coordinador este, general, podemos decir, para la zona, que es el contador Rubén Ovelar, este, para que nos acompañe, nos ayude en todo lo que es la gestión de, del corredor eh, eh, que va entre Córdoba y, y La Rioja. Acá vamos a suscribir con el A, pero es un convenio de, de cobertura integral de todo el corredor sanitario de la Ruta 38 y con el PAMI todo lo que es trabajo en ambulancia, así que un poco para 
para darle forma a todo el, el trabajo que hacemos día a día, ¿no? Bueno, mire cuántos anuncios me está dando el doctor Pérez, sí. importante sí. para la comunidad del Valle de Pulita, doctor. Sí, importante creo y aparte de siempre nosotros, esta empresa siempre ha ido creciendo y dando más fuentes de trabajo que eso a uno también lo, lo gratifica, ¿no? Este, y bueno, eh, lo de hoy a nosotros también nos pone muy contentos de estar presente acá, ¿no? que estén ustedes presentes, compartir con nosotros y poder ver este, también este, toda la gente que nos acompaña en este proyecto que tiene que ver con el radio, es un convenio que se hizo a largo a, a, largo, a cinco años, tanto con Belgrano también, este, y tenemos otra, también estamos trabajando otro, otras alianzas estratégicas que por ahora están en, en análisis, pero esto es muy fuerte para nosotros. Bueno, eh, muy contentos. Doctor, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bien, las notas realizadas en ese evento, eh, muy lindo la cancha. Y bueno, lo que nos comentaba acá el director, el gerente de la empresa Sano Salud, ¿no? anuncios varios, incluso para el Valle de Punilla, la incorporación del ex intendente de la cumbre, trabajando para Sanos, estoy hablando de Rubén Ovelar, eh, haciendo trabajo de coordinación eh, entre este corredor norte, incluso decía, entre La Rioja y la ciudad de Córdoba. Es un coordinador que va a ser base incluso en la clínica de la cumbre, trabajando para la empresa Sanos. ¿eh? Así que bueno, esa es la novedad para la gente de la cumbre y de toda la zona. Entre otras que nos comentó el doctor eh, Ponce, ¿no? el convenio con APROS, la ambulancia de sano con el corredor y demás. Así que bueno, eh, eh, otra vez el agradecimiento a la empresa que nos haya invitado y por otra parte también tenemos imágenes, por supuesto, de este partido de rugby, ¿no? que estuvo muy bueno. Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Antes de irnos a la pausa, presentamos este video también a nivel provincial con actividades por el Día de la Mujer. momento donde está en duda y en discusión la política de igualdad de género, Córdoba define una postura clara. Sí a la defensa de la igualdad de género. Porque hay cosas que se están dando en nuestra provincia que me toca a mí hoy como gobernador seguir ese camino, pero que fueron el fruto de conquistas anteriores. Y no hay condiciones de igualdad. Falta mucho todavía. Y para que haya igualdad de oportunidades hay que construir programas específicos. Porque no somos iguales los hombres y las mujeres. Ni para la sociedad somos iguales. Y entonces, para romper muchas de las cuestiones que existen, culturales, eh, sociales, hay que generar legislaciones y hay que generar instrumentos. Córdoba sobresale en el país, pero no es que sobresale en el país. Córdoba está casi en los rankings mundiales entre los más altos. Y eso se le demos a la ley de, de igualdad, se lo demos también al trabajo que hicieron y que la ONU venga no solo viene a un lugar en el cual después va a transmitir toda esta experiencia de Córdoba al mundo como una experiencia muy buena la violencia de género necesitaba claramente un compromiso necesitaba estructuras judiciales necesitaba la creación del pueblo de la mujer necesitaba programas que ayuden quiero distinguir también a, a líderes de otros partidos políticos cuando Ramón Bautista Mestre empezó a darle posibilidades de que las mujeres trabajen en los trolebús. Y de una jornada de 30 días lo que va a surgir son nuevas medidas, son innovaciones, como las que estamos haciendo. De hecho, en el profesorado que voy a estar abriendo este año, en, nueva, en un nuevo edificio, para favorecer el estudio de las mujeres, ahí va a haber un aula mamá, para que las mujeres puedan estudiar y que sepan que sus hijos están cuidados, alimentados, mientras ellas puedan estudiar. Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para bebé y todo lo que precisas para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones, Tazano 24 y Tazano 33, teléfono 03548 452 839.
Las mejores marcas de deportes están en la Cumbre Sport. Adidas, New Balance, Topper, Puma, Reebok, Adnice, Kappa, Converse, Ri, Montaigne. Tenemos calzas deportivas, joggings, mallas, camperas, buzos, shorts y remeras de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte, colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de pádel, pelotas de fútbol, rugby, básquet y volei. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. En la Cumbre, la juguetería. Es una juguetería didáctica, libre de plásticos y pilas, amigable con el ambiente e inclusiva. En la juguetería van a encontrar juegos de madera, juegos de mesa, rompecabezas, juegos sensoriales, tarjetas educativas o educarts, pictogramas, juegos de ingenio, set de cocina, libros, muñecas, muñecos, caballitos, línea para bebés. También tenemos una línea propia de cocinitas, heladeritas, carpas, lámparas, muebles y rodados infantiles. Cada uno de los productos que se encuentran en la juguetería sirven más allá del aspecto lúdico para trabajar y desarrollar distintos aspectos del desarrollo, crecimiento y la salud mental. Estamos en Tazano 75 La Cumbre. Te esperamos. Cuídalos a ellos, Sam, desde 1987, salvando vidas. <risa> 